Если незнакомый северным теньшанем путешественник начнет изучать эту горную систему по карте, то прежде всего он заметит, что в ее предгорьях расположен полуторамиллионный город. Это южная столица Казахстана – Алматы. Возможно, романтик путешествий по нетронутой природе подумает, что соседство с такой густо населенной городской агломерацией не оставляет за элиском Алатау шансов сохранить первозданную чистоту дикой природы. И, конечно, ошибется. Обычно первый же день путешествия по дебрям северного Тиньшаня превращает даже самых заядлых скептиков в горячих поклонников этой суровой и прекрасной горной страны. В это трудно поверить, но в 30 километрах от мегаполиса есть места, где не ступала нога человека. Сокровищницу дикой природы охраняют надежные стражники, заснеженные вершины, неприступные скалы и бурные реки. Они не пускают в этот храм чистоты и гармонии случайных людей. Сегодня мы покажем вам эталонные образцы первозданной глуши в радиусе всего лишь 100 километров от южной столицы. Наша постоянно действующая экспедиция пересечет хребты Илеалатау и Кюнгей. Мы покажем этот туристский регион как бы в поперечном сечении, от полупустынного предгорного до высокогорного невального пояса, в котором никогда не тает снег. По пути мы побываем в зоне низкогорных степей, среднегорных лесов, альпийских лугов и постараемся увидеть столько диких животных, сколько сможем. К системе Северного Тиньшаня относятся хребты Заилиски Алатау, Кюнгей Алатоу, Кетмень и Киргизский хребет. Более миллиона гектаров земель в регионе имеет статус особо охраняемых территорий. К югу от города Алматы, на северном макросклоне Заилийского Латау, от реки Чемалган на западе до реки Тургень на востоке расположен Илеалатауский национальный парк. Его длина 120 километров, а ширина 40 километров, а площадь 171 тысяча гектаров. В центральной части Заилийского Латау между реками Левый Талгар и Исык расположен Алматинский заповедник. Его площадь 71 тысяча гектаров. Долина реки Челик и прилегающие склоны Кюнге Латау относятся к национальному парку Кольсай Кольдери. Общая площадь парка – 161 тысяча гектаров. На территориях Заилийского Латау, которые не входят в нацпарки, действует режим комплексного заказника. Площадь Алматинского заказника – 542 тысячи 400 гектаров. Где верхом, где пешком, а где и на вертолете, мы будем пробираться сквозь непроходимые ущелья, чтобы познакомиться с тайной жизнью диких обитателей этой удивительной страны. Хребет Зелийского Латау простирается с запада на восток на 360 километров и имеет ширину около 40. На его вершинах насчитывается 5 сотен ледников общей площадью около 500 квадратных километров. В 30 километрах от города Талгар расположен центр современного оледенения северного Тиньшаня – Талгарский узел. От него отходят все примыкающие хребты и отроги. Наивысшая точка северного Тиньшаня – гора Талгар. Возвышается над Илийской долиной на высоте 4980 метров. Его мощная трапеция хорошо видна с любого участка автомобильной трассы Алматы-Челик. В средние века здесь проходила северная ветвь Великого Шелкового Пути, и пик Талгар служил ориентиром для караван. Сейчас мы можем позволить себе путешествовать, ориентируясь по GPS-навигатору. Прибор показывает высоту 1700 метров. Начинается пояс горно-хвойных лесов. А вот и первый встречный обитатель елового леса. Молодой медведь, выпалывая корешки, беспечно бредет нам навстречу. 
Сейчас мы наблюдаем очень интересный случай. Вот на этой полянке пасется дымчатый медведь средних размеров. И вдруг он сел и начал ловить потоки воздуха. Когда медведи беспокоятся, они обычно вытягивают нижнюю губу и принюхиваются. Но явно он смотрел не в нашу сторону, это не наш запах на него накинуло. Когда хватает корма, медведи ведут вегетарианский образ жизни. Но если проголодается, добродушный мишка превращается в страшного хищника. Одним ударом лапы он может перебить хребет могучему моралу или лосю. Туристам нужно отчетливо понимать, что медведь – единственный хищник в наших горах, который может напасть на человека без видимых причин. Путешественникам, чтобы перейти основной водораздел Заилийского Латау и спуститься в долину Чилика, необходимо осваивать технику горного туризма. Водораздел имеет довольно крутые северные склоны. Глубокие ущелья и длинные моренные валы перед крупными ледниками затрудняют переход через перевалы. На ледниках много глубоких трещин. Когда их засыпают снегом, они превращаются в смертельно опасные ловушки. Перевалить через Аилийский Алатау в районе Толгарского узла можно через ограниченное количество перевалов – четырехтысячников. Для этого требуется специальное горное снаряжение. Но тех счастливчиков, кому все же удалось подняться на вершину хребта, ждет награда. Например, мы замерли в восторге, в первый раз увидев с перевала долину между Заилийским и Кюнгей Алатау. По дну широкого зеленого лога, со всех сторон окруженного белоснежными вершинами и нагромождениями диких скал, серебряной змейкой струилась река. Это Чилик. В ледниках Толгарского горного узла рождаются тысячи речек и ручьев. Сливаясь, они образуют мощный поток, несущий белые воды в долину реки Или. Туристы исток реки Чилик называют «звездочка», так как здесь встречаются три его основных притока – Жангарык, Юго-Восточный Толгар и Южный Исык. И пересекаются все туристские тропы. А лошадей мы оставили на 2000 метров, а на 3200 на Плата пришлось подняться пешком. Но плата относительно выположены, идти не трудно. Иногда туристы спрашивают, чем отличаются правила пребывания в заповеднике и национальном парке. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ненадолго углубиться в историю. Заповедники и национальные парки символизируют собой разные стратегии охраны природы которые западные экологи называют «conservation» и «preservation». В заповедниках вся территория является заповедной, и доступ посетителей там строго ограничен. Этот принцип называется «preservation». А национальные парки создаются специально для того, чтобы туристы могли общаться с дикой природой, но не наносить ей при этом ущерб. В 50-е годы, когда новорожденная экология с трудом протискивалась в тесные ряды академических наук, голоса вопиющих в пустыне первых защитников природы не производили на хозяйственников особого впечатления. Их страстные призывы оставить немного земли для диких животных всегда натыкались на чьи-то материальные интересы. Голос денег зачастую оказывался сильнее голоса совести. Но за прошедшие 60 лет Экология из бедной золушки в потертых джинсах превратилась в респектабельную бизнес-вумен. Идеалисты первой экологической волны сменились социологами и экономистами, которые признали, что люди больше ценят те природные ресурсы, которые приносят им материальную выгоду. Так родилась более реалистичная стратегия «Консервейшн», призывающая к охране природы путем устойчивого использования природных ресурсов. Национальные парки стали организационным выражением этой стратегии. В национальных парках запрещена любая деятельность, которая может навредить экосистемам, но разрешены ресурсосберегающие способы монетизации природных ресурсов, такие как туризм и традиционные промыслы. Национальные парки Северного Тяньшаня безусловно, лидирует по числу посещений экологическими туристами. 
Это связано с удачным географическим положением, близостью города и международного аэропорта и с удобством подъездных путей. Полученные от туристов деньги помогают особо охраняемым территориям добиться экономической устойчивости. Но сегодня наш путь пролегает в стороне от массовых туристских троп. Мы попадаем в такие места, где годами никого не бывает. Даже самые красивые пейзажи вряд ли привлекли бы внимание экологических туристов, если бы у них не было возможности увидеть диких животных. Дикие животные вдыхают в ландшафты дух дикой природы. Ученые определили, в северном Тиньшане более тысячи видов высших растений. Животный мир также богат и разнообразен, насчитывает более 200 видов позвоночных животных. Здесь обитают и представители четырех видов рыб, два вида земноводных, 197 видов птиц и 29 видов млекопитающих. В нижних и средних поясах гор обитают косули и кабаны. Моралы предпочитают еловые леса, а козероги держатся в скалистой местности под самыми ледниками. Несколько десятилетий назад горные бараны, архары, были обычные на всей территории Зелийского Латал, но сейчас сохранились только изолированные группы на северных склонах хребта Кюнгей. Уже более часа мы наблюдаем за косулей. Животное ведет себя беспечно. Заметно, что в этом укромном уголке ее никто не беспокоит. Хвойные леса с редкими вкраплениями осины и рябины широкой полосой опоясывают склоны хребта на высотах от 1700 до 2800 метров. Это царство моралов. Еще несколько десятков лет назад многие подвиды благородных оленей считались отдельными биологическими видами. На самом деле европейский олень, морал, дальневосточный зюбрь Североамериканский вопити, тугайный олень и кашмирские олени по размерам, форме тела и рогов существенно отличаются друг от друга. Но генетические исследования установили, что это один вид. И произошел он, по всей вероятности, от общего предка, обитавшего на просторах Евразии. Главным претендентом на лавры рода начальника всех благородных оленей остается наш морал. Это самый крупный из оленей. Его вес может достигать 350 килограммов. Мы поднимаемся еще на пару сотен метров. GPS показывает высотную отметку 2800. Еще встречаются единичные стволы елей, но в целом поиск хвойного леса остался внизу. Постепенно ущелье расширяется, и ландшафт приобретает горно-степной вид. Каменные осыпи испещрены тропами, это следы козерогов. Днем горные козлы отлеживаются на крутых скалах, а утром и вечером выходят на альпийские пастбища. Они стараются не отходить далеко от спасительных скал. В случае появления хищника они мгновенно бросаются к скалам и забираются практически на отвесные гранитные стены. Особенно активно охотятся на козерогов зимой, когда недоступны сурки и мелкие мышевидные грузыны, волки и снежные барсы. На козерогов также иногда охотятся и рысь. Крупные пернатые хищники, беркуты и бродачи не упустят случая напасть на молодых козерогов. Мы поднимаемся выше. Впереди уже видны белоснежные шапки на вершинах хребтов. Иногда козероги забираются выше ледников. Летом холодный разряженный воздух спасает их от кровососущих насекомых. Впереди слышен шум и переполох. Дозорный колонии Сурков заметил нас и резким свистом объявил сигнал тревоги первой степени. Летом многочисленные популяции Сурков решают кормовую проблему для всех хищников. Даже барсы в этот период дают отдых стадам козерогов и переключаются на Сурков. Горная долина ведет к перевалу, а под ногами хлюпают альпийские болота – сазы. Со склона раздается свист улара. Улары относятся к семейству фазановых, но за размеры их называют горными индейками. Вся земля на плато как будто исчерчена какими-то линиями. Это ходы самых маленьких, но самых прожорливых хищников северного Тиньшаня – тиньшанской буразубки и скальной белозубки. К 
Конечно, во время одного путешествия невозможно познакомиться со всеми представителями животного мира Тиньшаня. На этот раз мы чуть-чуть приподняли занавес тайной жизни обитателей этой волшебной страны. Но наша постоянно действующая экспедиция будет продолжать знакомить зрителей с дикой природой Казахстана.